꿀을 이렇게 먹으면 독으로 먹는 것일 수 있습니다. 이번 영상에서는 독이 될수 있는 잘못된 섭취 방법과 가짜 꿀과 진짜 꿀 구별법이 있는지 그리고 같이 섭취하면 좋은 식품은 어떤 것들이 있는지 알아보겠습니다. 아주 오래전부터 꿀은 건강식품으로 잘 알려져 있는데요. 꿀을 섭취하는 것뿐만 아니라 상처나 화상 등과 같은 피부 문제에 국소적으로 발라 치료하는 데도 사용이 되었습니다. 꿀을 피부에 발라주면 강력한 치유력을 나타내며 피부의 상처와 화상의 치유 속도를 높여줄 수 있습니다. 꿀에는 항균성과 항염증성, 항산화 효능을 하기 때문에 피부 문제를 개선하는 효과를 기대해 볼수 있습니다. 한 연구에서는 당뇨 합병증 중 하나인 당뇨병성 족부 궤양 치료를 위해 천연 꿀을 발라주는 것이 치유하는 데 도움이 된다고 밝히고 있습니다. 그럼 꿀을 따뜻한 물에 섭취하면 어떨까요? 가장 대중적인 먹는 방법 중 하나가 바로 따뜻한 차로 마시는 것입니다. 이렇게 따뜻한 차로 꿀을 섭취하게 되면 꿀의 항균성으로 면역력을 높여줄 수 있고 감기 기침을 완화하는 데 도움을 줍니다. 그리고 장내 세균에 긍정적인 영향을 미쳐 소화 시스템을 균형 있게 유지시켜 소화기 건강에 도움을 주게 됩니다. 알코올을 마시고 난 다음 숙취를 풀어주기 위해 꿀물 한 잔이 좋다는 것을 많이 알고 계실 텐데요. 실제로 과학적인 연구에서 꿀은 중독 증상을 완화하는 작용이 있어 혈중 알코올 농도를 낮춘다고 밝히고 있습니다. 단당류인 꿀은 체내 흡수가 빨라 알코올로 인해 떨어진 혈당을 높여주고 속쓰림을 완화해 숙취 해소에 도움을 줍니다. 이렇게 건강에 좋은 꿀을 잘못된 섭취 방법 때문에 독으로 먹고 있을 수 있는데요. 바로 따뜻한 물이 아닌 뜨거운 물에 꿀을 넣는 것이 독이 될수 있다는 연구가 있습니다. 꿀의 영양 성분과 의학적인 특성이 있어 건강에 도움이 될수 있지만 독성을 유발할 수 있는 화합물이 포함되어 있습니다. 한 연구에 따르면 천연 꿀을 오랜 기간 보관하거나 뜨거운 물에 가열하게 되면 가열 과정에서 5-히드록시메틸 프로포랄 독성 화합물이 생성된다고 밝히고 있습니다. 이 성분은 바람성 및 세포 독성일 수 있는 화합물입니다. 좋은 천연 생꿀 구하기도 힘든데요. 보통 마트에 있는 꿀들은 첨가물이 들어간 것들도 있고 조원 살균 등의 가공된 꿀들이 있습니다. 이러한 꿀들은 생꿀보다 영양소와 항산화 성분이 적게 함유되어 있습니다. 꿀은 설탕을 대체할 수 있는 아주 좋은 식품인데요. 요리를 할때 꿀을 사용한다면 요리 마지막 단계에서 사용하는 것이 영양소가 파괴되는 것을 최소화하여 건강하게 섭취할 수 있는 방법이 될수 있습니다. 한 영양학 저널에 실린 논문에서 꿀이 기침을 가라앉히고 인슐린 감수성을 개선시켜 혈당 조절에 좋은 효능을 하는 것으로 나타났습니다. 하지만 꿀에 함유되어 있는 포도당과 과당에 의해 혈당이 상승할 수 있기 때문에 다량으로 섭취하는 것을 주의해야 한다고 밝히고 있습니다. 연구원들은 개인에 따라 섭취량은 다를 수 있지만 성인의 경우 하루 섭취량은 숟가락 한 스푼 정도의 양인 약 30g 정도라고 말하고 있습니다. 당뇨 환자뿐 아니라 건강한 분들 모두 다량 섭취는 피하고 적당량을 섭취하는 것이 좋습니다. 이처럼 당뇨 건강에 좋다는 연구도 있지만 반대되는 연구들도 있습니다. 당뇨병 환자의 경우에는 꿀 섭취를 조심해야 한다고 밝히고 있는데요. 그 이유는 자신에게 맞는 꿀 섭취량을 넘어서거나 장기간 꿀을 섭취하게 되면 혈중 당화혈색소 수치가 높아져 당뇨 건강에 악영향을 준다고 밝히고 있습니다. 모든 식품이 그렇듯 자신에게 맞는 적당량은 건강에 도움이 되지만 과하게 섭취하면 건강에 
악영향을 줄수 있다는 것을 꼭 명심하여야 합니다. 꿀은 건강에 좋은 영양소를 함유하고 있는 유익한 식품입니다. 하지만 과도한 섭취는 꿀의 포도당과 과당으로 인해 체중 증가, 알레르기 반응, 혈당 상승 등의 문제를 발생시킬 수 있습니다. 특정 질병이 있거나 약물을 섭취하고 있다면 담당 의사와 상담을 한후 섭취 유무를 결정하여야 합니다. 그럼 좋은 꿀을 고르는 방법이 있을까요? 여러 가지 구별법이 알려져 있기는 하지만 전문가들은 모두 거짓이라고 밝히고 있습니다. 첫 번째, 밥 숟가락에 떠서 가스레인지에 끓여보면 설탕인지 꿀인지 확인할 수 있다. 거짓! 두 번째, 꿀을 떨어뜨려 흘러내리는 모양을 보면 알수 있다. 거짓! 세 번째, 물에 떨어뜨리면 진짜 꿀은 벌집 모양이 생긴다. 거짓! 네 번째, 직접 먹어보면 안다. 거짓! 이처럼 꿀을 구별할 수 있는 방법이라 알려진 것들이 모두 거짓이라 말하고 있으며 소비자가 직접 구별하기는 힘들다고 합니다. 유일한 방법은 전문 검사 기관에서 정밀하게 검사를 하는 방법밖에 없다고 말하고 있습니다. 벌꿀은 품질 표시가 의무이기 때문에 성분표로 확인할 수 있지만 거짓으로 표기를 한다면 속을 수밖에 없는 것입니다. 그럼 사양 벌꿀과 천연 벌꿀은 같은 벌꿀일까요? 시중에 판매하고 있는 꿀 중에 천연 꿀은 벌이 꽃에서 채집한 꿀로 꽃의 종류에 따라 밤꿀, 아카시아 꿀, 자파 꿀 등으로 구분합니다. 그리고 사양 벌꿀이라고 있는데요. 이 꿀은 벌에게 설탕을 먹여 만들어진 꿀을 말합니다. 어떤 분들은 벌이 생산하는 꿀이니 모두 같은 꿀이라 말하는 분들도 있는데요. 그렇지 않습니다. 농촌진흥청에서 꿀의 성분을 분석한 결과 천연 꿀에는 충치의 주요 원인이 되는 자당이 없었으며 충치균을 퇴치하는 효과가 있다고 밝혔습니다. 또한 당뇨병, 비만, 심혈관 질환 등의 위험을 높이는 메가당도 없는 것으로 나타났습니다. 반면 설탕을 먹인 사양 벌꿀에서는 건강에 좋지 못한 영향을 줄수 있는 자당과 메가당이 함유되어 있어 천연 벌꿀과는 성분이 다르다고 말하고 있습니다. 꿀과 같이 먹으면 좋은 식품들도 있다고 하는데요. 어떤 식품이 꿀조합 식품인지 알아보겠습니다. 첫 번째, 첨가물 없는 무가당 요거트입니다. 천연 꿀과 요거트 조합은 맛있을 뿐만 아니라 다양한 영양소를 제공합니다. 이 조합은 운동 후 간식으로 섭취하면 아주 좋은데요. 요거트는 단백질이 풍부하고 꿀은 포도당이 함유되어 있어 운동을 하는 분들이 필요한 두 가지를 모두 제공해 줍니다. 만드는 방법은 요거트 반 컵에 천연 꿀차 숟가락 한 스푼을 넣어 섭취합니다. 두 번째, 계피와 같이 섭취합니다. 이 조합은 개인차가 있을 수 있지만 당뇨가 있는 분들에게 도움이 될수 있습니다. 꿀의 포도당과 과당에 의해 혈당이 상승할 수 있는데요. 이 계피가 잡아주는 역할을 할수 있습니다. 천연 꿀과 계피를 같이 섭취하면 혈중 중성지방 수치를 감소시키고 혈당 스파이크를 예방해 줄수 있습니다. 하지만 다량 섭취는 악영향을 준다는 점을 명심하여야 합니다. 섭취 방법은 따뜻한 물한 컵에 천연 꿀차 숟가락 한 스푼을 넣고 계피가루 한 꼬집을 넣어줍니다. 세 번째, 생강과 레몬을 넣어 차로 마시면 좋습니다. 이세 가지의 조합은 피부 건강에 좋고 생리통 완화, 메스꺼움 억제, 면역력 강화, 소화기 건강, 신진대사 촉진, 감기와 독감 완화 등의 효능이 있습니다. 섭취 방법은 물 반컵 양의 물에 생강 슬라이스 두 조각을 넣고 끓여줍니다. 끓은 생강차에 레몬 슬라이스 한 조각을 넣고 찬물 반 컵을 넣어 물 온도를 낮춰줍니다. 물 온도를 낮춘 후 천연 꿀차 숟가락 반 스푼을 넣어 차로 마시면 됩니다. 
도움이 되었나요? 그렇다면 구독과 알람 설정 잊지 마세요. 감사합니다.